இப்போ பார்க்க போகிற சமையல் என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய தக்காளி சட்னி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து மீடியம் சைஸாக ஆறு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் மூணு விசில் வச்சுட்டோம்னா நல்லா அந்த தோலெல்லாம் உறிஞ்சி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ குக்கர் விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ தோலெல்லாம் வந்து தனியாக வந்துருச்சு இப்போ அந்த தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக சின்ன சைஸாக புளி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து தக்காளி நல்லா ஆறி இருக்கணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அடி ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொரியவும் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் பொரியாக நறுக்குனதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா பொரியாக நறுக்கணும் பெருசு பெருசாலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இதோட பொரியாக நறுத்துன அஞ்சு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் கலந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாம் மீடியமான தீயில் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பொடியெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சால் தக்காளி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சட்னிக்கு வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக விட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நல்லா வெந்து எண்ணெய் விட்டு வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடணும் மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க நல்லா அப்பப்போ கிளறி கிளறி விடணும் நல்லா சுருண்டு வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டு எடுத்துக்கலாம் உப்பு வந்து நான் முதலே கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வத்துனதுக்கு அப்புறமா வத்தலைன்னா நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போயே உப்பு சேர்த்து சேர்த்துட்டிங்கன்னா வத்தி வரும்போது ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் மீடியமான அதிலே இருக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சட்னி எந்த அளவுக்கு வதங்கி இருக்குன்னு ஓரம்லாம் நல்லா எண்ணெய் விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து உப்பு பத்தலைன்னா உப்பு வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் அப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்குறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லியில் சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கெலாம் சப்பாத்திக்கெலாம் கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் இதே மெத்தடில் வந்து சப்பாத்தி வந்து சப்பாத்திக்கு நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்றீங்கன்னா கொஞ்சமாக அதில் வெள்ளம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்டையில் அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத சொல்லுங்கள் நன்றி